ওয়েলকাম एवरीवन তো সার্কিট সলভের 3 নম্বর ভিডিওতে আমি সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি সো আমরা এর আগে দুইটা ভিডিওতে দুইটা অ্যাপ্রোচ দেখেছি কাশবের সূত্র দিয়ে সার্কিট সলভ এবং মেশ অ্যানালাইসিস দিয়ে সার্কিট সলভ এবার আমরা যে 3 নম্বর অ্যাপ্রোচটা দেখব সেটা হচ্ছে নোডাল অ্যানালাইসিস দিয়ে সার্কিট সলভ এই মেশ অ্যানালাইসিস এবং নোডাল অ্যানালাইসিস কিন্তু আমাদের এইচএসসি সিলেবাসের ভিতরে নাই বাট আমরা কিন্তু এইচএসসি সিলেবাসের যে কোনো সার্কিটকে সলভ করতে পারবো এই দুইটা অ্যাপ হচ্ছে খুব বেটার হবে অনেকে চিন্তা করো টিচার কি আমাকে নাম্বার দিবে এভাবে করলে অবশ্যই দিবে টেনশনের কোনো কারণ নাই এবং এই দুইটা জানতে হবে অ্যাডমিশনের জন্য ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা নোডাল অ্যাপ হচ্ছে কীভাবে করে একটা সার্কিট সলভ করা যায় ওটা দেখে ফেলি ফাইন তো তিনটা রুলস তোমরা মনে রাখবা প্রথমটা একটি রেফারেন্স নোট ধরে নিব প্রথম কাজ হচ্ছে একটা নোট যেটাকে রেফারেন্স নোট ধরে নেওয়া রেফারেন্স নোট মানে যে নোটের ভোল্টেজ জিরো কোন একটা নোটের ভোল্টেজকে আমরা রেফারেন্স নোট ধরে নিব বাকি নোটগুলোকে চিহ্নিত করব মানে ওই রেফারেন্স নোট বাদে আর যে কটা নোট থাকবে নোট মানে যেখানে ভোল্টেজ পয়েন্ট ভিন্ন ওইটা সেগুলো আমরা চিহ্নিত করব তিন নাম্বার কাজ প্রতিটা নোটে কেসিএল অ্যাপ্লাই করব কার সঙ্গে কারেন্টলো অ্যাপ্লাই করব প্রথম সূত্র যেটা কারেন্টের যোগ ফল শূন্য হয় এবং কারেন্টলো অ্যাপ্লাই করার সময় ধরে নিব সবগুলো কারেন্ট নোটে প্রবেশ করতেছে তাহলে চলো আমরা ব্যাপারটা আস্তে আস্তে করে এক্সিকিউট করি দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা সার্কিট আছে এই সার্কিটটা আমরা নোডাল অ্যানালাইসিস দিয়ে সলভ করব ফাইন একটা রেফারেন্স নোট ধরতে হবে এই যে এই নোটটা দেখো খেয়াল করে এখানে কিন্তু সব জায়গার ভোল্টেজ একই থাকবে কজ এখানে কোনো রোদ নাই মাঝে মানে কি সবগুলো একই বিন্দু একটাই নোট এটাকে আমরা বললাম রেফারেন্স নোট মানে এই নোটের ভোল্টেজ কত জিরো এবার বাকি নোটগুলো আমরা ধরে ফেলবো এবার আরেকটা জিনিস একটু তোমার সবাই মাথায় রাখবা যে যখন একটা ব্যাটারিকে এভাবে বলা হয় টেন ভোল্ট এটা দ্বারা কি বোঝায় পজিটিভ পোল এটা নেগেটিভ পোল মানে এটা দ্বারা বোঝায় এই জায়গাতে আছে দশ ভোল্ট আর এই জায়গাতে আছে জিরো ভোল্ট তাহলে বুঝতে পারছ এদের মাঝে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত আসবে দশ মাইনাস জিরো মানে দশ তাহলে ব্যাটারি থাকলে এক প্রান্ত দশ আর এক প্রান্ত জিরো এভাবে ভাগ করে ফেলা যায় তাহলে এটা কেন বলছি এইখানে দেখো দশ আছে এটা তো জিরো আমরা জানি রেফারেন্স ভোল্ট তাহলে এটা কত হবে টেন ভোল্ট এটা আমরা জানি এই নোডের এবার বাকি না জানা নোটগুলো আমরা দেখি এই নোটটা আমরা চিনি না এই নোটটা আমরা চিনি না এই নোটটা আমরা চিনি না রাইট আর সবগুলো নোট কিন্তু জানি নিজের সম্পূর্ণটাই একটা তাহলে এটাকে আমি বললাম ভি ওয়ান এটাকে বলতেছি ভি টু এটাকে বলতেছি ভি থ্রি এই তিনটা ভোল্টেজ বের করতে পারলে যে কোনো জায়গায় কারেন্ট বের করা যাবে তার মানে আমাদের কাছে আন্দোলন কয়টা তিনটা এই যে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি তাহলে ইকুয়েশন লাগবে কয়টা তিনটা তাহলে প্রথম কাজ শেষ খেয়াল করে দেখো প্রথমে আমরা কি বলেছিলাম প্রথমে আমরা বলেছিলাম একটি রেফারেন্স নোট ধরে নেওয়া ধরছি বাকি নোটগুলোকে চিহ্নিত করা সেটাও করছি দেখো একটা রেফারেন্স নোট বাকি নোটগুলোকে চিহ্নিত করছি আর কোনো নোট নাই কিন্তু এখানে তিন নাম্বার স্টেপ তিন নাম্বার স্টেপে বলেছে প্রতিটি নোটে কেসিএল অ্যাপ্লাই করা প্রত্যেকটা নোটে কেসিএল কার সব কারেন্টলো অ্যাপ্লাই করবো এবং আরেকটা কথা বলেছে কেসিএল অ্যাপ্লাই করার সময় ধরে নিব সবগুলো কারেন্ট ওই নোটে ঢুকতেছে ফাইন এবার আসো আমরা এখানটাতে চলে আসি প্রতিটি নোডে তাহলে দেখো এই নোট তো জানা ওটাতে কিছু যায় আসে না এই নোডে আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করব তাহলে ধরে নিব এখানে কারেন্ট ঢুকতেছে এই তার থেকেও এসে কারেন্ট ঢুকতেছে এই তার থেকেও কারেন্ট ঢুকতেছে এই তার থেকেও কারেন্ট ঢুকতেছে কেসিএল তিনটা কারেন্ট আসতেছে তাহলে এই তিনটা কারেন্টের যোগফল কত হবে শূন্য আমরা কেসিএল থেকে জেনেছি সামেশন অফ আই ইকুয়ালস শূন্য হয় তাহলে এই নোডে তাহলে এবার দেখো কিভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করি কারেন্ট আসে কোথ থেকে এই নোডে কারেন্ট ঢুকতেছে কারেন্ট আসে উচ্চ বিহব থেকে নিম্ন বিহবে তার মানে এইটা বেশি এইটা কম তাহলে এখানে বিহব পার্থক্য কত হবে এখানে বিহব পার্থক্য হবে দশ মাইনাস ভি ওয়ান বুঝতেই পারছো এটা দশ এটা ভি ওয়ান তাহলে এটা বিহব পার্থক্য টেন মাইনাস ভি ওয়ান বিহব পার্থক্যের রোদ দ্বারা ভাগ করলেই কারেন্ট আমরা জানি কারেন্ট ইকালস টু ভি বাই আর তাহলে এখানে বিহব পার্থক্য দশ মাইনাস ভি ওয়ান আর আর হচ্ছে পাঁচ দ্যাট মিন্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ এটাই কি এই তারের কারেন্ট যেটা আসতেছে সবাই এটা বোঝা হচ্ছে দশ মাইনাস ভি ওয়ান বাই ফাইভ এটাই এখানে আসতেছে ঠিক তেমন করে এই কারেন্টটা এটা তো জিরো এগুলো তো সব জিরো রেফারেন্স ভোল্ট তাহলে জিরো থেকে ভি ওয়ানে আসতেছে আমি এভাবে লিখতে পারবো প্লাস জিরো মাইনাস ভি ওয়ান আমি ধরে নিচ্ছি সবগুলো এখানে ঢুকতেছে তাহলে উচ্চ বিহব থেকে নিম্ন বিহবে আসতেছে তাহলে এটা উচ্চ বিহব এখান থেকে এখানে যাচ্ছে জিরো মাইনাস ভি ওয়ান বাই টু প্লাস এই কারেন্টটাও আসতেছে ভি টু থেকে কিন্তু ভি ওয়ানে আসতেছে দ্যাট মিন্স ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান 
ঠিক একই রকম ভাবে ধরলাম এখান থেকে একটা কারেন্ট আসছে এখান থেকে একটা এখান থেকে একটা তাহলে আসছে যেখান থেকে সেটা বেশি হয় তাহলে এটা হবে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ডিভাইডেড বাই এখানে রোডটা ফোর প্লাস এইটা দেখতেছ জিরো থেকে আসতেছে দ্যাট মিন্স জিরো মাইনাস ভি টু ডিভাইডেড বাই এটা রোড থ্রি প্লাস এই যে দেখো ভি থ্রি থেকে কিন্তু এখানে আসতেছে দ্যাট মিন্স ভি থ্রি মাইনাস ভি টু ডিভাইডেড বাই এখানে রোডটা ফাইভ ইকুয়ালস জিরো এই তিনটা কারেন্ট ঠিক আছে তাহলে ইকুয়েশন পেলাম দুইটা একটা দুইটা এবার আসে এই নোডে তিন নাম্বারটাতে দেখো এখানে কারেন্টটি আছে আসলে দুইটা একটাই ধরে নিচ্ছি আমরা এদিক থেকে আসতেছে আর একটা দিক থেকে আসতেছে আমরা সবসময় ধরে নিব একই দিক থেকে কারেন্টগুলো ঢুকছে বা একই দিক থেকে সবাই বের হচ্ছে তো আমরা ধরে নিচ্ছি ঢুকতেছে এইভাবে চিন্তা করলে ভুল কম হয় তাহলে দেখো এখানে এইখান থেকে একটা কারেন্ট আসতেছে আর এখান থেকে একটা কারেন্ট আসতেছে তাহলে এই কারেন্টটা আসতেছে ভি টু থেকে দ্যাট মিন্স ভি টু মাইনাস ভি থ্রি বিয়ার পার্থক্য ডিভাইডেড বাই ফাইভ প্লাস এখানে আর একটা কারেন্ট আসতেছে কোথ থেকে জিরো থেকে দ্যাট মিন্স জিরো মাইনাস ভি থ্রি ডিভাইডেড বাই এখানে রোড সেভেন ইকুয়ালস জিরো মোট ইকুয়েশন কটা পেলাম আমরা মোট ইকুয়েশন কিন্তু পেয়ে গেলাম তিনটা এটা একটা ইকুয়েশন এটা একটা ইকুয়েশন এবং এটা একটা ইকুয়েশন তাহলে এই তিনটা ইকুয়েশনে আন্দোলন কয়টা এই তিনটা ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি তার মানে এখান থেকে সলভ দিলে কিন্তু আমরা ভি ওয়ান সলভ দিলে আমরা ভি ওয়ান কত পেয়ে যাব ভি টু কত পেয়ে যাব এবং ভি থ্রি কত এগুলো কিন্তু পেয়ে যাব রাইট চিন্তা করে দেখো আমরা তিনটা পয়েন্টের ভোল্টেজ পেয়ে গেছি এই পয়েন্টের ভোল্টেজ আমরা জানি এই পয়েন্টের ভোল্টেজ আমরা জানি এবং এই পয়েন্টের ভোল্টেজও আমরা জানি কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র ভোল্টেজ বের করা না বাট মনে রাখবে অ্যাডমিশনে বেশ কিছু এম সি কিউ বুয়েট স্ট্যান্ডার্ডে যদি হয় অবশ্যই এরকম আসবে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত তাহলে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ যখন বের করতে দিবে তুমি কিন্তু ম্যাশ অ্যানালাইসিস চালায়া বা হচ্ছে গিয়া কাশ্যপের সূত্র অ্যাপ্লাই করা বের করতে পারবা না নোরাল দিয়ে কিন্তু তুমি ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি প্রত্যেকটা পয়েন্টের ভোল্টেজ বের করতে পারবা পাশাপাশি দেখো আমাদের উদ্দেশ্য তো কারেন্ট বের করা কারেন্ট কেন বের করবো খুবই সিম্পলি বের করবো আমি একটা বের করে দেখাই লেটস এ এই তারে কারেন্ট বের করবো এইটা এটাকে আমি বললাম আই ওয়ান তাহলে আই ওয়ান কেন বের করবো আই ওয়ান ইকলস টু এই দুইটার ভোল্টেজ তো আমি জানি এটা এখান থেকে এখানে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স টেন মাইনাস ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর আর ওখানে ফাইভ টেন মাইনাস ভি ওয়ান বিয়ার পার্থক্য আর দ্বারা ভাগ তাহলে কিন্তু আমি পেয়ে যাচ্ছি আই ওয়ান কত মানে এই তারের কারেন্ট কত লেটস এ তোমার ইচ্ছা এই তারে কারেন্ট বের করা যেটাকে তুমি ধরলা এইদিকে যেটা আই টু তাহলে যাচ্ছে ভি ওয়ান থেকে ভি টুতে উচ্চ বি ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ডিভাইডেড বাই ওখানে রোড যেটা চার এটাই কিন্তু আই টু সে তোমার ইচ্ছা হলো যে ভাই আমি এই কারেন্টটা বের করবো যেটাকে আমি আই থ্রি বলবো তাহলে দেখতেছো এই কারেন্টটা নামতেছে ধরেছো নিচে তাহলে ভি টু থেকে জিরোতে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ভি টু মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই থ্রি সেটাই আই থ্রি 